స్టాటిస్టిక్ టెన్త్ క్లాస్ కన్నా వచ్చి డ్రా ద ఓజివ్ అండ్ ఓజివ్స్ ఓజివ్స్ అంటే బోత్ ఓజివ్స్ ఓజివ్స్ అంటే బోత్ ఓజివ్స్ అంటే ఏంటంటే కన్నా లెస్ దెన్ లెస్ దెన్ ఓజివ్ కరు అండ్ మోర్ దెన్ ఓజివ్ కరు రెండు ఫైన్ చేసి ఆ రెండింటి వల్ల మనకి ఏంటి యూజ్ అసలు అంటే కన్నా ఈ రెండు కౌస్ని గ్రాఫ్ మీద డ్రా చేస్తే మనం మీడియన్ని ఫైన్ చేయొచ్చు కన్నా అంటే లెస్ దెన్ ఓజివ్ కర్ మోర్ దెన్ ఓజివ్ కర్వులు తీసుకొని మనం మీడియన్ని ఏ విధంగా ఫైన్ చేస్తామనేది చూడొచ్చు నెక్స్ట్ ఈ వీడియో వల్ల ప్రయోజనం ఏంటంటే కన్నా టెన్త్ క్లాస్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెస్ దెన్ ఓజివ్ కర్ అండ్ మోస్ దెన్ ఓజివ్ కర్ అనేవి ఆ రెండు ఒకే దాంట్లో మీకు చూపిస్తాను కన్నా ఒకే టేబుల్లో రెండు ఉంటాయి వచ్చి ఒక లెస్ దెన్ ఓజివ్ కర్ ఏ విధంగా డ్రా చేస్తాం మోర్ దెన్ ఓజివ్ కర్ అని ఏ విధంగా డ్రా చేస్తామో చూద్దాం కన్నా అయితే ఇంకా మీరు నా ఛానల్ కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కన్నా ఫస్ట్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన వచ్చిన బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి కన్నా బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేసినట్టయితే కన్నా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా నేను డైలీ అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ మీకు తెలుస్తాయి ఓకే ఏ వీడియోస్ సార్ అప్లోడ్ చేస్తున్నారు అని సంగతి తెలుస్తుంది ఓకే మీకు అవసరమైతే చూడవచ్చు లేకపోతే వదిలేయచ్చు అది మీ ఇష్టం కన్నా వచ్చి ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం కన్నా ఏంటంటే లెస్ దెన్ ఓజివ్ కరువు అంటే ఏంటి అసలు వచ్చి లెస్ దెన్ లెస్ దెన్ ఓజివ్ కరువుని తెలుసుకునే ముందు లెస్ దెన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైన్ చేయాలి ఈ టేబుల్ వాడు ఇస్తాడు కన్నా క్లాసెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాడు ఇస్తాడు లెస్ దెన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం ఫైన్ చేయాలి లెస్ దెన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీని పై నుంచి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట లెస్ దెన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీని పై నుంచి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం మోర్ దెన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీని కింద నుంచి యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తాం అనమాట ఓకే మీకు అర్థం అవుతుంది అనుకుంటాను కన్నా వచ్చి ఓకే లెస్ దెన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఇప్పుడు సిక్స్ ఉందా సిక్స్ రాస్తాం సిక్స్ సిక్స్కి నైన్ యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ అదేవిధంగా ఫిఫ్టీన్కి థర్టీన్ యాడ్ చేసినట్టయితే కన్నా ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకేనా ట్వంటీ ఎయిట్ అదేవిధంగా ట్వంటీ ఎయిట్కు ట్వంటీ త్రీ యాడ్ చేసినట్టయితే కన్నా ట్వంటీ త్రీ యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ వన్ ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఓకే ఫిఫ్టీ వన్కి నైన్టీన్ యాడ్ చేస్తే ఎంతకన్నా నైన్టీన్ యాడ్ చేస్తే సెవెంటీ ఓకే సెవెంటీకి ఫిఫ్టీన్ యాడ్ చేస్తే ఎంత ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్కి నైన్ నైన్ యాడ్ చేస్తే ఎంత నైంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే సిక్స్ యాడ్ చేస్తే ఎంత సిక్స్ యాడ్ చేస్తే ఎంత అంటే హండ్రెడ్ ఇలా పై నుంచి కిందకి యాడ్ చేసుకు వస్తే దాన్ని లెస్ దెన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు ఓకే పక్కన మీకు యూబి అని ఉంది అప్పర్ బౌండరీ అని అర్థం అంటే క్లాసెస్లో ప్రతిసారి ప్రతి క్లాస్లో కూడా అప్పర్ బౌండరీ ఉంటుంది లోయర్ బౌండరీ ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ అప్పర్ బౌండరీ దిస్ ఈజ్ లోయర్ బౌండరీ ఇది ఎగువ అవధి ఇదేమో దిగువ అవధి అంటే ఇక లెస్ దెన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే కన్నా ఆరోహణ సంచిత పవన పుణ్యం అని అర్థం ఓకే అప్పర్ బౌండరీ అంటే ఎగువ హద్దు ఎగువ హద్దు అంటే పైన ఉండే వాటిని ఎగువ హద్దులు అంటారు అనమాట అంటే ఏంటి ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ థర్టీ నెక్స్ట్ థర్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ క్లియర్ ఇప్పుడు వచ్చి కన్నా నెక్స్ట్ చూస్తే ఎక్స్ వై ఏంటి సార్ అంటే ఇది ఎక్స్ ఇది వై అంటే ఇప్పుడు మనకి తెలిసింది ఏంటంటే కన్నా అప్పర్ బౌండరీ అంటే ఎప్పుడు కూడా క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ రాస్తాం క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎప్పుడు వై యాక్సిస్ మీదే రాస్తాం అప్పర్ బౌండరీస్ లోయర్ బౌండరీస్ ఎప్పుడు కూడాను ఎక్స్ యాక్సిస్ మీదే రాస్తాం ఓకే కదా కదా కన్నా ఓకేనా ఇక్కడ ఏంటంటే కన్నా అప్పర్ బౌండరీస్ లోయర్ బౌండరీస్ని మనం ఎక్స్ అనుకుందాం కన్నా ఎందుకంటే ఇవి ఎప్పుడు ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద తీసుకుంటాం ఎప్పుడు వై యాక్సెస్ మీద తీసుకుంటాం కాబట్టి ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవడం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అప్పర్ బౌండరీ ఎక్స్ను లెస్ దెన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వై అనుకుందాం అప్పుడు పాయింట్స్ ఎలా వస్తాయి ఇది ఎక్స్ ఇది వై కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ నెక్స్ట్ వచ్చి థర్టీ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంతే కదా కన్నా ఎస్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ వన్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫిఫ్టీ ఎయిటీ ఫైవ్ 
नेक्स्ट कहना फिफ्टी फाइव नाइंटी फोर सिक्सटी हड्रेड इलाक नैक्स्ट मोर द्यूमलेटिव फ्रीक्वे अंत फ्रीक्वे कैडू वे मोर द्यूमलेट फ्रीक्वे अंत अंत इपड़ी क्या सिक्स क्या ऐड चेयर सिक्स नैक्स्ट नईन ऐड सिक्स की फिफ्टीन 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 ऐड थर्टी अंतने कना ये नैक्स्ट थर्टी की नयटी ऐड फारटी नईन फारटी नईन की ट्वेंटी थ्री ऐड सी टू ओके सी टू की थर्टी ऐड एटी फाइव एटी फाइव की नईन ऐड नई फोर नई फोर सिक्स ऐड हड्रेड इधी वी मोर द्यूमलेट फ्रीक्वे अंत कैडेस्तम लेस् द्यूमलेट फ्रीक्वे अंत पैन ऐडेस्तम लयर बउंड्री अंत इंत अपर बउंड्री पक्न तस्को लयर बउंड्री अटे ट्वेंटी इवन ट्वी ट्वेंटी फाइव थर्टी इवन ओके यस ट्वी ट्वी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फारटी फारटी फाइव फिफ्टी फिफ्टी फाइव ओके इपड़ी एक्स वै अंटे ना लोयर बउंड्री अपर बउंड्री एपू एक्स फ्रीक्वे पदमेंटे क्यूमलेट फ्रीक्वे अभी वैर कहीं इपू अंत इन पाइंट रास एक्स फस्ट रायल वै तर रायल का बट्टी ट्वी हड्रेड नैक्स्ट ट्वी फाइव नई फोर नैक्स्ट थर्टी एटी फाइव नैक्स्ट थर्टी फाइव सी टू फारटी फोर्टी नाइन फारटी फाइव थर्टी फिफ्टी सारी सारी फिफ्टी फिफ्टी ठीक है दरकन नैक्स्ट फिफ्टी फाइव सिक्स इला उ ओके कदा टेबल रेडी आई मन की टेबल रेडी आईपोई इंक मन के कना चाल ईजी गई चाल 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 ईजी चयचर कना चुद इपड़े इंदो फस्ट मन की लस् द्यूमलेट फ्रीक्वे फैन चसा तर मोर द्यूमलेट फ्रीक्वे फैन चसा अपर बउंड्री अंत एपू अपर बउंड्री लस् द्यूमलेट फ्रीक्वे पक्न उड़ा इकस द्यूमलेट लोयर बउंड्री अने टेबल रास्कने फस्ट एम चार अंत अपर बउंड्री फस्ट रास्को लस् द्यूमलेट फ्रीक्वे इक रास्को अब एक्स अंटा वै अब क्लियर उदी अंत इधको इधर रास्को फस्ट एक्स अंटा तरह दी वै अंटा क्लियर उ तरह इंकोट विषय इंत एक्स अंटो अभी वाट एक्स एक्स मेंटोर ये वै अंटो वाट वै एक्स मेंटोर क्लियर रखना पाइंट्स एला रहा मैं चूसार वी ओके इकड वरुक क्लारी उ मनमें वीट ग्रॉप मैद सब्यूट चेय ग्रॉप मैद सब्यूट चेयर अंत क्या फस्ट मन से एक्स ऐक्स मैद फाइव टेबल अंत आक्सि वन सेंटीमीटर ईक्वल टू फाइव यूनिट्स अच्छेकंद वै ऐक्स मैद मन की चूँ वै ऐक्स मैद कुछ नंबर्स हंड्रेड वरुक उबी टेन टेबल तस्क टेन टेबल अंटे टेन यूनिट्स फाइव टेबल तस्को फाइव यूनिट्स रास्ता टेन टेबल तस्को टेन यूनिट्स रास्ता ओके क्लियर का अर्थम ओके चूस नक्सएक्स एक्स ऐक्स मैद मन क्लास बउंड्री क्लास बउंड्री अंत रायल रखना मीडियम फैन चेटू मन क्लास बउंड्री क्लास बउंड्री अंत इवीं इवीं मनमु क्लास बउंड्री कना अच्छे वन सेंटीमीटर ईक्व टू फाइव यूनिट अटे फाइव टेबल तस्कटा एक्स ऐक्स मैद इक वन सेंटीमीटर ईक्व टू टेन यूनिट्स टेन यूनिट अंत अर्थमेंटे वै ऐक्स मैद टेन टेबल तस्कूं नैक्स्ट इपू वै ऐक्स मेद क्यूमलेट फ्रीक्वे उ क्यूमलेट फ्रीक्वे सर लस् दैना मोर दैना अंत इक पर्ट्युर् रे कल ग्रॉप ड्रा चेटू लस् दैन मोर दैन यानी पर्ट्युर् चपेवस क्यूमलेट फ्रीक्वे इकडी लस् द लस् द्यूमलेट फ्रीक्वे कर मोर द्यूमलेट फ्रीक्वे कर रे कल दाँटो ड्रा चेट क्लास बउंड्री अंत रहा है ओके ना एक्स ऐक्स मैद ओके क्लास बउंड्री अंत इवीं तस्कटा क्या वी ओके इधे ग्रॉप मैं सब्स्यूटा क्या मेरे चूँ वी ओके ओके कना चूँ एक्स ऐक्स मैद मनमें चूसर कद क्या एक्स ऐक्स मैद फाइव टेबल तस्कना एंकंटे वन सेंटीमीटर ईक्व टू फाइव यूनिट अना वै ऐक्स मैद वन सेंटीमीटर ईक्व टू टेन यूनिट्स अना टेन टेबल तस्कना This is x axis. दिस्ज एक्स ऐक्सी खचित रहा एक्स ऐक्स वै ऐक्स कंपलसरी मेन चेयल रहा लेकिन मार्क्स ओके 
ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకి ఫైవ్ యూనిట్స్ అంటే జాతి మీకు అర్థం ఎలా చెప్పాలి రకం ఫైవ్ యూనిట్స్ అంటే ఒక సెంటీమీటర్ ఫైవ్ యూనిట్స్ అంటే అర్థం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టెన్ లైన్స్ ఉంటాయి ప్రతి టూ లైన్స్ కలిపి ఒక వన్ అనమాట అందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టెన్ లైన్స్ ఉంటాయి ప్రతి టూ లైన్స్ కలిపితే ఒక నెంబరు ఇంకొక టూ లైన్స్ కలిపితే టూ నెంబరు అంటే సెకండ్ నెంబరు థర్డ్ నెంబరు అలా ఇక్కడికి రాబోతే ఫైవ్ ఏ కదా వస్తుంది చూడండి ప్రతి టూ లైన్స్కి వన్ అనమాట ప్రతి టూ లైన్స్కి వన్ అలా ప్రతి టూ లైన్స్కి వన్ అయితే ఇక్కడ రాబోతే ఫైవ్ వస్తుంది మళ్ళీ ప్రతి టూ లైన్స్కి వన్ 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 యాడ్ చేసుకుని వెళ్తే ఇక్కడ రాబోతే టెన్ వస్తుంది కానీ వన్ సెంటీమీటర్ ఈక్వల్స్ టెన్ యూనిట్స్ అంటే ప్రతి లైన్ వన్ సెకండ్ లైన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అనమాట అలా ఒక్కొక్క లైన్కి ఒక్కొక్క నెంబరు కానీ ఫైవ్ టేబుల్ రాసినప్పుడు ప్రతి టూ నెంబర్స్ ప్రతి టూ లైన్స్కి ఒక నెంబర్ అనమాట ఒక అది మీకు అర్థం చేసుకోవాలి కొంచెం ఓకే కానీ ఇప్పుడు అర్థమైందంటే ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి సబ్జెక్ట్ చేద్దానికన్నా ఫస్ట్ చూడండి ఇందులో చూసినట్టయితే కన్నా లెస్ దెన్ ఓజు లెస్ దెన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది కదా దానిది చూసినట్టయితే ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ఎక్స్ ఏమో ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే రే కన్నా ఎక్స్ ఏమో ట్వంటీ ఫైవ్ కదా ఎక్స్ ఏమో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇదేమో సిక్స్ ఎక్స్ ఏమో ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే సిక్స్ అనేది వై యాక్సిస్ మీద ఇదేమో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ట్వంటీ ఫైవ్ వై యాక్సిస్ మీద సిక్స్ తీసుకోవాలన్నమాట ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ట్వంటీ ఫైవ్ చూడండి కన్నా ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ట్వంటీ ఫైవ్ అంటూ ఎక్కడ ఉంది ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి వై యాక్సిస్ మీద సిక్స్ సిక్స్ అంటే ఇది పెద్ద లైన్ ఉంది చూసారు దీని తర్వాత ఒక లైన్ అనమాట ఓకేనా ఒక లైన్ అంటే పాయింట్ పెట్టేసాం ఓకేనా కన్నా పాయింట్ కొంచెం పెద్దగానే పెట్టుకోండి కనిపించింది మరలా వచ్చి ఓకేనా ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ తెన్నగా అక్కడ వేసాం తర్వాత వచ్చి ఇంకొకటి ఏంటంటే కన్నా నెక్స్ట్ వచ్చేమో అని చూడండి కన్నా ఇక్కడ వచ్చి థర్టీ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఇది టెన్ టెన్ తర్వాత ఇది ఫిఫ్టీనే కదరా కన్నా ఎస్ ఇది వచ్చి ఇక్కడ లెస్ దెన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర కరువు వచ్చేటప్పటికి లెస్ దెన్ ఓజీవ్ కరువు అనేది ఎప్పుడు కింద నుండి మీదకి వస్తాయి పాయింట్స్ మోర్ దెన్ ఓజీవ్ కరువు అనేది మీద నుండి కిందకి వస్తాయి అది మీరు పెట్టే పాయింట్ని బట్టి కూడా చెప్పేయచ్చు మీరు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఓకేనా నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి కన్నా నెక్స్ట్ పాయింట్ థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే ఇది ఫైవ్ ఫైవ్ తర్వాత త్రీ లైన్స్ ఎస్ ఓకేనా కన్నా ఎస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి కన్నా అయిపోయింది ట్వంటీ ఎయిట్ అయిపోయింది కదా ఫార్టీ ఫిఫ్టీ వన్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ వన్ ఇది ఫార్టీ ఫిఫ్టీ వన్ చూడండి కన్నా ఇది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ తర్వాత ఒక లైన్ అనమాట ఓకేనా కన్నా ఎస్ తెలిసింది నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ వన్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి సెవెంటీ సెవెంటీ ఇదే కదా కన్నా ఎస్ సెవెంటీ పెట్టేసాం నెక్స్ట్ చూడండి కన్నా ఫిఫ్టీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఇగో ఫిఫ్టీ నుంచి ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎయిటీ అంటే ఇది ఫైవ్ అంటే హాఫ్ అందులో ఇక నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇగో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఇక్కడ వరకు నైంటీ ఫోర్ అంటే ఫోర్ లైన్స్ ఫోర్ లైన్స్ ఎస్ ఇక్కడ రకం ఎక్స్ నెక్స్ట్ కన్నా చూస్తే లాస్ట్ కన్నా అందులో కరువులో సిక్స్టీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఏంటి ఇదిగో సిక్స్టీ హండ్రెడ్ అంటే ఇదే కదా హండ్రెడ్ ఎస్ ఎస్ కన్ వీటిని లైన్గా కలుపుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం ఎస్ కన్నా ఇది లెస్ దెన్ ఓజివ్ కర్రు అంటారు రకన్న లెస్ దెన్ ఓజివ్ కర్రు అంటారు కన్నా దీన్ని ఓకే ఇది పైకి వెళ్తుంది చూసారా హేరమార్క్ దీనికి పైకి వేయచ్చు పైకి వెళ్తుంది ఇప్పుడు వచ్చి ఇంకొకటి ఉంది కదా కన్నా అది తీసుకుందాం వచ్చి నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూడండి కన్నా ట్వంటీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ హండ్రెడ్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ట్వంటీ వై యాక్సిస్ మీద హండ్రెడ్ వచ్చి ట్వంటీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎక్సెస్ మీద ట్వంటీ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళిపోవాలి ఇదిగో హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఇదిగో ట్వంటీ హండ్రెడ్ క్లియర్ ఎస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ ఇదే కదా క
ఇదిగో థర్టీ ఎయిటీ ఇది ఎయిటీ ఫైవ్ అంటే ఇదే కదా కన్నా ఎస్ ఎయిటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ టూ థర్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ టూ థర్టీ ఫైవ్ ఇది సెవెంటీ టూ సెవెంటీ అంటే ఇది థర్టీ ఫైవ్ చూడగా థర్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ సెవెంటీ టూ అంటే టూ లైన్స్ ఓకే కదా కన్నా ఎస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే థర్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ టూ అయిపోయింది ఫార్టీ అండ్ ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ అండ్ ఫార్టీ నైన్ ఎస్ కానీ ఫార్టీ ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ చూడండి కానీ ఫార్టీ ఫార్టీ నైన్ అంటే దాని కింద లైన్ ఇక్కడ ఫార్టీ నైన్ అనేటప్పటికి కింద బాటమ్ లైన్ ఇదే కదా కన్నా ఫార్టీ నైన్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ థర్టీ త్రీ జీరో ఎస్ ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ నెక్స్ట్ కన్నా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ అంటే టెన్ టెన్ ఇది ఇక్కడ కూడా వస్తే ఫిఫ్టీన్ ఎస్ కన్నా నెక్స్ట్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే సిక్స్ లైన్స్ ఎస్ కన్నా ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా కలిపేయడం మేర కన్నా పాయింట్స్ పాయింట్ ఈ స్కేల్ పెట్టి కలపకూడదు కన్నా ఓజీ కరువు అనేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం చేత్తోనే కలపాలి వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ రెండు కలిపి ఎక్కడైతే మీట్ అయ్యాయో జట్ చూడండి ఈ టూ కరువు ఎక్కడైతే మీట్ అయ్యాయో అక్కడ నుంచి లైన్ ఎలా కిందకి డాట్స్ పెట్టుకొని రావాలి ఈ డాట్ లైన్ అనేది ఎక్స్ ఎక్స్ మీద ఏ దేని దగ్గర అయితే మీట్ అవుతుందో అది మనకి మీడియన్ అవుతుంది కన్నా వచ్చి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన డేటాతో మీడియన్ ఫైన్ చేసినట్టే మీడియన్ ఎంత అంటే కన్నా ఫార్టీ మీడియన్ ఎంత మీడియన్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ అని చెప్పి చెప్పొచ్చు కన్నా వచ్చి ఓకే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను కన్నా వచ్చి నేను చెప్పే విధానం కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే కన్నా ఒక లైక్ ఇచ్చి ఎంకరేజ్ చేయండి కన్నా నచ్చకపోతే డెజ్ లైక్ చేయండి కన్నా థ్యాంక్ యూ 